Prima di dirvi di cosa sto parlando, sappiate che ho installato una nuova, un nuovo programma per cui se non vi siete iscritti al canale, questo video si interromperà in questo preciso istante. <ride> Niente, vabbè, tristissima questa cosa, ma mi ha dato l'idea quello che sta là dietro. Ehm, allora, questa, voglio condividere con voi un trucchetto che sta funzionando, che ha a che fare con i piombi vecchi, ovvero quei piombi che, a furia di stare assieme tra loro, si ammaccano e la, il, la dicitura della grammatura si cancella e quindi non sappiamo mai, almeno io, ho sempre difficoltà di, a distinguere un 150 da un 125. Quindi ho detto proviamo con un pennarello indelebile a marchiare sia la cifra che è la parte che di solito si consuma di meno, comunque una specie di cappuccetto, e qui a fianco ho un piombo il cui trattamento è stato fatto nello stesso momento di questo, questo è stato utilizzato per due o tre pescate e la traccia comunque rimane ancora. La strategia però qual è? È quella di distinguere il 100 dal 75 e il 150 dal 125 così se io ho due piombi con la macchia rossa tra 100 e 150 riesco a cogliere la differenza piuttosto che tra 150 e 125 così come tra due piombi da 125 e da 75 si vede qual è da 125 e qual è da 75 quindi con questo trucchettino ho detto bah, ho risolto un grande problema ho detto magari qualcun altro ha questo problema e, e quindi lo condivido con voi come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo, al prossimo video ciao